abençoado com flores para você. É o que a gente deseja, porque o Tarobá Rural está no ar a partir de agora aqui pela sua TV Tarobá. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Espero que você tenha passado bem a noite, né? Tenha dormido gostoso, bem agradável. Sei que tem muita gente aí que está indo embaixo do cobertor esperando para acordar, né? Está com um pouco de preguiça. Pode esticar mais meia hora e fica aí com o seu televisor ligado aqui na TV Tarobá, porque a gente vai ter notícias bem bacanas no Tarobá Rural de hoje. Nós vamos viajar. Quer ver só? Vamos a Cafelândia mostrar que uma cooperativa capacita produtores rurais sobre o manejo correto dos frangos nos aviários. No norte do Paraná, agricultores correm para buscar tecnologia e aumentar a produtividade nas lavouras de soja. Evento em Cascavel reúne centenas de mulheres e jovens preocupados com a capacitação para se manter no campo. Em Foz do Iguaçu, estudantes participam da Feira de Ciência do Colégio Agrícola. Vamos ver como foi e quais as novidades. Ministro da Agricultura vai à Tailândia para abrir novos mercados para o Brasil. E agora ele já voltou e estará no oeste do Paraná amanhã. A agenda, o que ele vem fazer, a gente conta a partir de agora no Taroba Rural, que está no ar. O Taroba Rural de hoje já viu, né, que está num lugar diferente, um lugar bacana, que daqui a pouco eu vou contar para vocês onde é, tá bom? Vamos começar com notícias, porque nós vamos agora até a região de Cafelândia, onde uma cooperativa reúne frequentemente, pelo menos a cada uma vez, a cada seis meses, os avicultores para falar sobre sanidade animal, o manejo que eles têm que ter com os frangos nos aviários. A gente acompanhou esse encontro que foi recentemente em Cafelândia. O Mário, produtor de frango de Cafelândia, trabalha no ramo faz 15 anos. Toda vez que o um encontro da avicultura acontece, ele faz questão de trazer parte da família que trabalha com ele e os funcionários da propriedade. Eu acho importante para a atualização, né? porque a avicultura é uma, é uma área de produção onde que ela, ela evolui muito rápido. Né? Ela tem uma evolução constante, né? então a gente tem que vir acompanhar buscar conhecimento e também trazer os funcionários para estar também acompanhando essa evolução, buscando sempre a informação e o entendimento da parte, da parte técnica da produção para poder desenvolver um bom trabalho e ter bons resultados. O encontro é organizado por uma cooperativa estadual de produção de aves, suínos, peixes e leite. Acontece duas vezes por ano e reúne cerca de 800 produtores de frango. Nós acompanhamos um desses encontros. Aqui nesse salão tem mais ou menos umas 150 pessoas só aqui de Cafelândia. São produtores, funcionários de produtores. Todo semestre eles participam desse encontro. Os assuntos debatidos são vários. O rendimento da produção nos últimos meses, os desafios... Né? na estrutura da propriedade, no manejo das aves, é como uma grande convenção de avicultura. E o objetivo disso tudo, é claro, aumentar o lucro. O assunto da vez foi biossegurança, são os cuidados de segurança da propriedade para manter os frangos saudáveis. O Paraná é um dos grandes produtores de aves do país. A cooperativa vende mais de 30 mil toneladas de carne de frango por mês e metade disso vai para outros países, graças aos bons níveis de segurança das propriedades. A nossa sanidade, a sanidade do Brasil, é o principal patrimônio que nós temos na avicultura. É, exportar carne de frango, muitos países conseguem. Agora, exportar a sanidade, o Brasil ainda é o que tem um diferencial competitivo em relação a isso. Então, essa, essa transmissão de conhecimento, essa transição de tecnologia aos produtores, melhorando a sua capacitação para manter esse status que o Brasil conquistou ao longo dos anos, é que tem feito do Brasil um principal competidor no mercado de carnes de, de aves a nível mundial. O desafio para manter a biossegurança é o alto investimento. O Adelir, faz pouco tempo, gastou cerca de 150 mil reais na fazenda, mas acha que os gastos são necessários e acabam retornando. Aqui no encontro ele viu outras técnicas e pretende melhorar a produção ainda mais. Você não pode deixar é, a tua atividade cair, porque se ela cair demais, na hora de você renovar ela, fica muito caro. Você tem que entrar em banco, correr atrás de recursos e nem sempre você encontra esses recursos para você renovar a tua atividade. Então, eu sempre venho renovando a cada pouco, a todo lote, eu venho investindo, assim, à medida do possível, para deixar sempre organizado, sempre em ordem, sempre, sempre alinhado com, o que, com, a, com as exigências que vem acontecendo hoje. Música 
fora da cotação agrícola. A soja fechou a semana em Cascavel e em Londrina a R$ 67,00. Preços estáveis durante essa semana em Guarapuava, R$ 68,10. O milho também com preço estável. Cascavel em Londrina, R$ 31,00 a saca, R$ 32,40 em Pato Branco. O trigo em Londrina, R$ 35,00, R$ 36,00 em Irati. Em Laranjeiras do Sul, R$ 35,50. Momento Cressol. E o nosso assunto agora aqui no Tarobá Rural, claro, você já viu aí, é o Momento Cressol, porque na semana que passou, mais especificamente na última quinta-feira, eu estive lá num evento realizado pela Cressol, com a parceria da Cressol em Cascavel. Reuniu milhares de mulheres e centenas de jovens para tratar sobre a importância de estarem atualizados também no campo. Olha a reportagem aí. Olhares atentos ao conhecimento, elas têm sede de aprendizado e vieram de longe. Dezenas de municípios do Paraná representados em líderes que não se contentam em ficar só nas propriedades rurais. É importante a organização das mulheres. Nós, mulheres agricultoras, precisamos estar organizadas. É, então, esse é o momento que a gente tem também né, para aprender mais e poder também levar né, esse conhecimento para as nossas mulheres lá na base, lá no interior. E os jovens, então? Esses não querem nem saber de ficar parados no tempo. Aprendem desde cedo que tomar as decisões nas propriedades é necessário para a vida e para o sucesso. A juventude precisa dar continuidade aí à agricultura familiar. A questão é muitos desafios que se tem, mas a questão aí de organização para a gente levar para as nossas cooperativas também, para organizar a juventude nos nossos municípios, na nossa região e no nosso estado. Este foi o sétimo encontro interestadual da Mulher Rural e o terceiro encontro estadual da Juventude, realizado pela Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Paraná e que teve o apoio da Cressol. Um dia festivo, porque a gente trabalha aqui, então aqui são nossas mulheres cooperativadas, as mulheres que a gente tem o trabalho com grupos produtivos. Né? A feira também é um desses resultados do nosso trabalho ao longo do ano, né? Elas vêm fazer a exposição dos seus produtos e a comercialização. E o encontro em si também, ele tem objetivo, então, como eu falei, festivo e reflexivo também. Né? Então hoje nós tivemos uma conjuntura política, né? Que a gente avaliou que é muito importante nós trazer essas informações para as mulheres, né? Então, para juntar o dia festivo com informação também. Isso é cooperativismo, união e soma de esforços para crescer juntos. É muito importante nós poder estar participando de um evento igual a esse e, acima de tudo, sendo um dos parceiros também da Unicafes, porque proporciona também o envolvimento das mulheres, das famílias, dos jovens, onde, com certeza, vários projetos que a Cressol defende muito junto com suas famílias, a participação no projeto coletivo junto lá à propriedade, à atividade que estão fazendo. Então, nada mais justo também do que nós estarmos aqui apoiando essas várias iniciativas. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com o Taroba Rural, um intervalo agora bem rapidinho, em instantes a gente vai falar sobre a Feira de Ciências do Colégio Agrícola realizada em Foz do Iguaçu. E no norte do estado, os produtores rurais correm para buscar tecnologia e aumentar a produtividade nas lavouras de soja. Os detalhes eu te conto daqui a pouco no Taroba Rural. Até já!